מתכבד להזמין לבמה את דוקטור רונן שובל. <אז> כן, שחזר לפני מספר ימים מקבלת תואר הדוקטור בהצטננות יתרה מאוניברסיטת סורבון שבפריז. דוקטור, כואב לי קצת הגרון, אם אתה יכול לעלות. טוב. וואו. האמת היא שאנחנו באווירה נורא נורא מחויכת, והנאום שלי נורא נורא כבד. אז הוא כבד כי הוא עצוב, אז אני, הוא עצוב כי אנחנו ב, במציאות עצובה. ו, ואני חש את זה במיוחד בימים האחרונים, כי כל החיילים, או לפחות חלק עצום מהחיילים שמחפשים יום ולילה, אנחנו שומעים על זה בחדשות, אבל הם מתחת לבית שלי. והעיר שלי כולה בהתגייסות... מרגשת לתת, לתת אוכל ומקלחות, אנשים פותחים את הבתים שלהם לכל החיילים וגם אח שלי משתתף בחיפושים וזה לא, לא נותן לי מנוח. אז, אז אני נעשה, אני, בשביל ככה בכל זאת להיכנס פה לאיזה אווירה אחרת נראה איזה קטע ש... של תפילה ל... לשחרורם, ואחר כך אני... אני אמשיך עם הדברים שלי. בבקשה.
למה, למה העין שלי דומעת, ושלנו דומעת, והלב כל כך רוטט בגלל שלושה נערים שרובנו בכלל לא הכרנו? זה קורה בגלל שיש לנו רגע של סולידריות. זה רגע של אחדות. יש לנו אמפתיה. אנחנו יכולים לזהות את המצב הנפשי של החטופים ויכולים להזדהות איתם. יש לנו את היכולת לחשוב ולהרגיש בתוך הלב פנימה את החיים של אדם אחר ממש. אנחנו יהודים והם יהודים. ואנחנו חיים יחד היסטוריה משותפת ועתיד משותף. היינו יחד במצרים, בסיני, יחד כבשנו את הארץ, יחד בנינו את בית המקדש, יחד יצאנו לגולה, ויחד חזרנו לארצנו. כך למרות שמעולם לא פגשתי בהם אישית, לא פגשנו בהם אישית, אנחנו אוהבים אותם. פשוט משום שהם המשפחה המורחבת שלנו. הם חלק מעם ישראל, אז הם פשוט חלק ממני ומכם. אנחנו אוהבים אותם כל כך לא בגלל מי שהם כאינדיבידואלים, שהרי אנחנו לא מכירים אותם, אלא בגלל שהם חלק מהרקמה האנושית המקודשת באמפתיה ובסולידריות של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה, ובזכות זה שכל ישראל ערבים זה לזה, נצח ישראל לא ישקר. זהו נצח ישראל, הערבות ההדדית שיש בינינו. זו מידה שלמדנו אותה עוד מאברהם אבינו. בתחילת ספר בראשית מסופר על מלחמה בנופל לוט אחי אברהם בשבי. ומגיע פליט ומספר לאברהם כי אחיו נשבע. אברהם לא מנהל משא ומתן. הוא מארגן כוח ויוצא למלחמה לשחרר את אחיו, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק, וישב את לוט. אפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעיד עלינו שאנחנו עם קשה עורף. אז כמה ערסים מוסלמים חושבים שהם ישברו אותנו? יש לי חדשות בשבילם, הם לא ישברו אותנו. ישעיהו הנביא לימד אותנו, מבשרך לא תתעלם, ואנחנו תלמידים טובים, כל עוד קיימת בנו אהבת ישראל, ורגע שהאחדות מפעם בליבנו, לעולם לא ינצחונו. על האויבים שלנו להפנים, אין בעולם כוח שיכול לנצח את עם ישראל. אין בעולם כוח שיכול לנצח את עם ישראל. ואני רוצה לגלות לכם למה. זה סוד גדול למה אין, זה לא אמירה סתם. זה סוד עצום. איך יכול להיות שאנחנו קיים, קיימים פה בעולם? אתם לא מכירים גרגשים ולא יבוסים ולא פריזים ולא חיטים, אבל אתם כן מכירים רק עם אחד ששורד כל כך הרבה שנים. מה הסוד? סוד הכוח של עם ישראל הוא אהבה. זה נשמע מוזר. ואני אנסה להסביר את זה. בויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ח, יש את אחד הפסוקים הכי מפורסמים: ואהבת לרעך כמוך, אני השם. בני אדם חיים או למען אהבה או למען שנאה. יש לנו את הבחירה, ואנחנו בחרנו. האהבה ממלאת את המחשבות שלנו, מכתיבה את המעשים שלנו, מנהלת את החיים שלנו. אנחנו חיים עבור האהבה. אהבת הורים, אהבת ילדים, אהבת איש ואישה, אהבת חברים, אהבת ישראל, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת תורת ישראל, אהבת מדינת ישראל. בניגוד לתפיסה נוצרית המבקשת להבין את הצער ואהבת לרעך כמוך כציווי להשתדל לאהוב את בני אדם באופן שווה, רבי עקיבא מבין את הפסוק אחרת לחלוטין. אהבה מלמד אותנו רבי עקיבא, פירושה העדפה. אנחנו מעדיפים את ילדינו יותר ממה שאנחנו מעדיפים ילד קמבודי שמעולם לא פגשנו. אנחנו אוהבים את נשותינו ואישינו יותר מפלוני או אלמוני. 
אין משמעות לביטוי, דמיינו סרט שמישהו אומר לאהובה שלו, אני אוהב אותך כמו, כמו שאני אוהב כל אדם אחר בעולם. אין משמעות לביטוי הזה. כל אהבה אמיתית היא אהבה מפלה מיסודה, היא אהבה אנטי שוויונית, היא אהבה מגמתית. רק באמצעות האהבה שאנו מטפחים עבור הקרובים אלינו ביותר, אנו לומדים, לומדים כיצד להתחיל לאהוב את הרחוקים יותר. כלומר, הפירוש של הפסוק, ואהבת אל רעך כמוך, אני השם, הוא אוהב, אהוב את רעך באותה הדרך שבה אתה אוהב את עצמך. דהיינו, תשתמש ברגשותיך כלפי עצמך כמדריך כיצד להרגיש כלפי רעך. אהבת ישראל זהו רגש בסי, בסיסי ואותנטי הטבוע ב-DNA של כל אחד ואחת מאיתנו. כשם שאני אוהב את עצמי, כך עליי להשליך את האהבה הזו על הזולת. זה הסוד של אהבת ישראל. ולכן כתוב במסכת אבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה, ושאינה בטלה, תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. כלומר, כל אהבת בין בני אדם שאיננה אהבה טהורה, שהיא עניין של אינטרס, רווח ותועלת המונעים משיקולי, משיקולים זרים, מתבטלת ברגע שהרווח מושג. אבל אהבת ישראל, אהבת דוד ויונתן, זוהי אהבה הקיימת ברחשי ליבנו ולכן לא תתבטא לעולם. זה סוד נצח ישראל. הציונות מגלמת במעשיה את אותה אהבת ישראל. ערב ערב מאז החטיפה, מאות חיילים מחטטים רגליהם בחיפושים וחוזרים בין היתר ליישובי גוש עציון ואל מתחת לבית שלי באפרת. הם חוזרים אל תוך חיבוק כואב של אלפי המתיישבים המגובים ברבבות עמך ישראל מלכול, מכל קצוות הארץ שדואגים לכל צורכי החיילים מבוקר עד ערב. אהבת ישראל הזו זה רגש אותנטי ייחודי. זה שלנו, רק שלנו. האהבה הזו היא לא של אף אחד אחר. והאמת היא שהאהבה הגדולה הזאת היא תופעה שהיא מובנת מאליה, משום שהיא מבטאת אותנו. זה שערוץ תקשורת, ערוץ הטלוויזיה הציבורי בגרמניה, אמר השבוע כי הרבה אנשים חושבים שהחטיפה היא המצאה ציונית. או העובדה שדצייט, הניו יורק טיימס של גרמניה, פרסם השבוע מאמר תחת הכותרת, מבצע שוב ובנים הוא רק הסחת דעת. או הדר שפיגל, שבועון גרמני חשוב, פרסם סקירה מוטה על המצב, שם נכתב כי אין סיכוי שהחמאס חטף את הנערים, כי החמאס דוחה את ההאשמות. והבעיה נעוצה כמובן בנתניהו שמשתמש בחטיפה כפרופגנדה ובכלל מדובר בשלושה מתנחלים שביקשו לתפוס טרמפ להתנחלויות שלהם שנמצאות באדמה פלסטינית. וזה שארגון השמאל הקיצוני בצלם החליט לפרסם גינוי למבצע שוב ואחים. כך נראית מודעה שפרסם הארגון תחת הכותרת תופסים טרמפ. הארגון הבזוי הזה אמר את הדברים הבאים כשהוא יצא בפייסבוק, הוא אמר, תוך כדי, בעקבות המבצע, תוך, תוך ניצול החטיפה הצבא מוציא צווי מעצר מנהליים. בצלם כרגלם שולחים את הסיבה ואת המסובב, אם לא היה טרור לא היו עצירים מנהליים, אם לא היה טרור לא הייתה גדר, אם לא היה טרור לא היו מחסומים. משוואה פשוט הפוכה. וזה שנחום ברנע כתב בפייסבוק שלו, כל משפחה מתמודדת עם אסון מסוג זה בדרכה. יש מי שמסתגר בשתיקה, יש מי שטר אחרי מיקרופונים, יש מי ששומר את מצוקתו לעצמו, יש מי שחולק אותה עם העולם כולו. משפחות הנעדרים בחרו במיק... במיקרופונים. שימו לב, נעדרים, לא חטופים, נעדרים. והדבר מתכתב עם הודעה של העוזר של מנכ"ל האו"ם, לפיו אין בכלל הוכחה לכך שנערים נחטפו. האמפתיה תמיד נתונה למי שאתה מזהה כבן העם שלך. מעניין לראות מה ספי רחלבסקי, פובליציסט בכיר בעיתון הארץ, כותב בפייסבוק שלו. כשאתה מתבונן פיזית באבו מאזן ובנתניהו, ובנתניהו באבו מאזן, אתה ישר יודע מי הם ביניהם או מהמשפחה שלך. אז אני רוצה לומר לקואלציית שונאי ישראל מבפנים ומבחוץ, לעולם לא תצליחו לכבות את האהבה שלנו. <אז> הציונות היא שיבת ציון, שבנו לארצנו, שבנו לשפתנו, ואנו שבים לתרבותנו. 
התרבות שלנו היא כל מה שאותנטי, את מה שהוא שלנו ולא של אף אחד אחר, את מה שמובן לנו מאליו, כמו רגש אהבת ישראל, ואנחנו נמשיך ללכת בדרכנו גם אם כל בני האנוש מהאומות כולם ידברו בעד או נגד אומתנו, ספרותינו, לשוננו ותרבותנו. משום שהערכים הללו הם הזהות שלנו, ודי לנו בכך. אהבת ישראל היא דבר פנימי, שמקורו בהוויה הכנה ביותר. הדמעות שלנו לשחרור החטופים, או ההתרגשות הלאומית בשחרור ירושלים, אלו הם דברים שיוצאים מהלב. זהו דבר טהור, פשוט, טבעי. זהו השורש הקדום, הייחודי כל כך, האישי. בדיוק ההפך מההשחתה התרבותית הקוסמופוליטית, הפוסט-מודרנית העבשה, חסרת השורשים וחסרת המקוריות, שכל כולה אילוץ וניכור. אם תרצו, היא מפעל של אהבת ישראל. <אז> אנחנו פועלים ברוח המילים הנפלאות של שלמה קאלו המתכתבות עם שיר הבוקר של אלתרמן. אור חדש מזהיר בשמי התכלת, רוח ים דוהרת במרחב, אנו אוהבים אותך מולדת בשלום בשבר ובקרב. מצפון הרים וכנרת נעפיל בדרך האבות, לך נבנה, לך נבנה מולדת בתפילה בליל עזוז והוד. אויב או יד בוגדת, גיבור על הגלעד, נאהב אותך מולדת בקודש ובלעד. נקימך פורחת כליל תפארת, כלת מלך אם הנביאים. מים סוף קדמת הגן מולדת נקדש זמירות ותהילים עד עולם נאהב אותך מולדת לנו את בקודש ולעד. במהלך השנים ערכנו אין ספור פעילויות שמטרתם חיבור חלקים שונים של עם ישראל לידי רקמה אנושית אחת חיה. בתחילת הדרך אנשים שאלו אותי, אנשים טובים, יש הרבה דתיים אצלכם? אין את השאלה הזאת? התנועה חייבת להישאר חילונית. כן? שלא, שלא, לא תתבלבלו. והאמת היא, התשובה שתמיד אמרתי, זה שאני לא יודע. לא שמתי לב אף פעם כמה דתיים יש, לא ספרתי כיפות, <אז> אני לא יודע כמה חילונים יש, כמה מזרחים, כמה אשכנזים, ממש כמו שאין לי מושג כמה ג'ינג'ים יש, ושאין לי מושג כמה בעלי עיניים חומות יש. זה לא מעניין אותנו. אם תרצו, היא מפעל של אהבת ישראל, ואנחנו עיוורים לכל ההבדלים ש... הזניחים שקיימים בתוך עם ישראל. <אז> אשרינו שאנו זוכים לפעול יחד, אשרינו שאנחנו יודעים למתוח ביקורת כשצריך, ותמיד זו ביקורת מתוך רגש של אחריות ורגש של אהבת ישראל. אשרינו שאנחנו מאמינים בצדקת הדרך. ומדביקים אחרים באמונה העזה בצדקת הדרך. אשרינו שאנחנו מנהיגים ציונות. ועליי אני רוצה להגיד, ממש לסיום, אשראי שזכיתי להקים ולהוביל את התנועה הזאת במשך שבע שנים. אשראי שזכיתי להזיל דמעה לא פעם מהתרגשות ממעשי חברי התנועה. אשראי שזכיתי להשאיר את הנהגת התנועה הנפלאה הזו בידיים של דור צעיר, נאמן ומסור, שימשיך להוביל את אם תרצו ואת עם ישראל מעלה מעלה. תודה רבה.